মুন্নার যাকে বলা হয় কাশ্মীর অফ সাউথ ইন্ডিয়া সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ হাজার দুশো ফিট উচ্চতায় অবস্থিত পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অংশবিশেষ মুন্নার কেরালা ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনে কোচি থেকে আমরা রওনা দিয়েছিলাম মুন্নারের পথে কোচি বেড়ানোর গল্প আগে দুটি ভিডিওতে আছে কোচি থেকে মুন্নার আসার অনেকগুলি অপশন আছে এর্নাকুলাম স্টেশন অথবা কোচি এয়ারপোর্টে নেমে প্রাইভেট কার বাস সব কিছুতেই মুন্নার আসা যায় কোচি থেকে মুন্নারের দূরত্ব একশো ছাব্বিশ কিলোমিটার বাসের সময় লাগে ছয় থেকে সাত ঘন্টা আমাদের বাজেট ট্যুর প্ল্যানে বাসটাই ফার্স্ট অপশন ছিল কিন্তু ট্রেন লেট করায় আমাদের অনেকটাই সময় নষ্ট হয়ে গেছিল তাই এবার আমরা প্রাইভেট গাড়ির অপশনটা বেছে নিই প্রাইভেট গাড়িতে সময় লাগে প্রায় চার ঘন্টা ভাড়া চার থেকে পাঁচ হাজার কিন্তু আমরা সাইট সিনের জন্য ব্রেক নিয়েছিলাম বলে সেই সময়টা পাঁচ ঘন্টা লাগে গাড়ির অপশনটা বেছে নেওয়ার আরেকটা কারণ অবশ্যই ছিল রাস্তাটা উপভোগ করা যেটা বাসে কখনোই সম্ভব নয় যেমন এখন আমরা যাচ্ছি কেরালার দীর্ঘতম নদী পেরিয়ার নদীর ওপর দিয়ে আর এই ব্রিজটি হলো নেরিয়া মঙ্গালম ব্রিজ কোচি থেকে মুন্নারের পথে রয়েছে অসম্ভব সুন্দর কিছু ফলস গাড়িতে এলে অবশ্যই এই ফলসগুলো দেখে নিতে হবে এই ফলসটির নাম চিয়াপাড়া ফলস সময়ের অভাবে বাকি ফলসগুলোতে নামতে পারিনি বেশিরভাগই গাড়ি থেকেই দেখে নিতে হয়েছিল তবে সবুজ বনানির মধ্যে নায়ামাকার ওয়াটার ফলসের সৌন্দর্য আমাদের নামতে বাধ্য করে কোচি থেকে রওনা দেওয়ার সময় ব্রেকফাস্ট করা হয়নি তাই একেবারে ব্রাঞ্চ করার সিদ্ধান্ত নিলাম হাইওয়ের ধারে এই রেস্টুরেন্টটাতে আমরা অর্ডার করেছিলাম ইডলি মাইসোর ধোসা এবং কফি সব মিলে বিল হয়েছিল চারশো টাকা তবে খাবারের টেস্ট খুবই সাধারণ মানের খাওয়া দাওয়ার পর আবার যাত্রা শুরু আঁকা বাঁকা পথ আর রাস্তার ধারে চা বাগান জানান দিচ্ছে আমরা মুন্নার প্রায় চলেই এসেছি মুন্নারের ট্যুরিস্ট অ্যাট্রাকশন সাইটগুলোকে চারটে দিকে ভাগ করা যায় কোচির দিকে থেকে টির দিকে মাটুপাটির দিকে এবং কোয়েম্বাটোরের দিকে এই চারটে দিক কভার করতে গেলে অন্তত দুদিন মুন্নারে থাকা প্রয়োজন আমরা যেহেতু কোচির দিক থেকেই রওনা দিয়েছিলাম তাই কোচির দিকে ট্যুরিস্ট পয়েন্টগুলো আসার পথে কভার করলাম প্রথমেই গেলাম হাইডেল পার্ক এখানে টিকিটের দাম পঞ্চাশ টাকা করে বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের রাইড আর ফুল দিয়ে সাজানো আর পাঁচটা পার্কের মতোই এই হাইডেল পার্ক বন্ধু বান্ধব বা পরিবারের সাথে পিকনিকের মেজাজে সারাদিন কাটানোর জায়গা আমরা যখন এখানে পৌঁছাই তখন বৃষ্টি পড়ছে তাই এই জায়গাটা আমার বিশেষ কিছু আকর্ষণীয় বলে মনে হয়নি সঙ্গে বাচ্চা থাকলে অবশ্যই এনজয় করবে কিন্তু না হলে এই জায়গাটা অনায়াসে স্কিপ করা যায় এরপর পোথামেরু ভিউ পয়েন্ট যেদিকে তাকানো যাক শুধু সবুজ চা বাগান আর দূরে নীল আকাশ যদিও মেঘলা বিকেলে এই সৌন্দর্য অনেকটাই ম্লান ছিল কিছুক্ষণ পরে আবার চারদিক কুয়াশায় ঢেকে গেল তবে এই জায়গাটা মাস্ট ভিজিট লিস্টের এক নম্বরে থাকবে মুন্নার বাজার এবং তার আশেপাশে অসংখ্য হোটেল এবং রিসর্ট রয়েছে থাকার জন্য প্রাইভেট গাড়ি থাকলে বাজারের ভিড় এড়িয়ে একটু বাইরের রিসর্টগুলোতে থাকাই ভালো কিন্তু যেহেতু আমরা বাসে করেই ঘুরবো ঠিক করেছিলাম তাই একেবারে মুন্নার বাস স্ট্যান্ডের কাছেই একটা বাজেট হোটেলে উঠেছিলাম এটির নাম কালিনিবাস লজ রুম ট্যারিফ পড়েছিল এক হাজার টাকা পার নাইট বিশাল কিছু না হলেও মোটামুটি এই দামের মধ্যে ঠিকঠাকই ছিল হোটেলটি একেবারে বাজারের মাঝে এবং বাস স্ট্যান্ডের খুবই কাছে you come here after train and 
three plantations was ruled by uh, Tata. Tata's. At the time, they will provide, uh, they was provide uh, accommodation and uh, job. Then you get job. Ini holen Sylvia and Dada. Amra je hotel e achi tar owner. Niche owner ekti dokano achi. Owner kache shune chilam Munnar er itihas. Adope Kerala e holeo Munnar er beshir bhag manushi Tamil Nadu. Tea factory chalu har por Tamil Nadu theke bohu manush Munnar e eshe boshobash shuru koren. Most of the people are coming from Tamil Nadu, particularly from, I told you now. Tirunalveli. Tirunalveli. Madurai. 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 Our professional bonding is a golf of his jume utlo. Owner Kastike Shunlam, Ekhan Kaskule Golpo, Arami Bulla Mamata Amar Mate, Ibhape, Nijet Deshke, Aru Halukuri Jenajai. The Bowley. After the Bowley, 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 the the Bowley, 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 সেই মতো পরের দিন সকাল 7:30 টা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম মাটটু পেটি ডিরেকশনের বিভিন্ন টুরিস্ট পয়েন্টগুলো ঘুরতে সমস্ত পয়েন্টগুলো কভার করতে 4 থেকে 5 ঘন্টা সময় লাগে তাই যত তাড়াতাড়ি বেরোনো যায় ততই ভালো এইদিকে সাইট সিন করানোর জন্য আমাদের অটো 1200 টাকা ভাড়া নিয়েছিল অটোতে তিনজনের বেশি বসা যায় না তাই আপনাদের যদি লোক সংখ্যা বেশি হয় সে ক্ষেত্রে গাড়ি করে নেওয়াই ভালো মুন্নারের বেশিরভাগ চা বাগানই টাটা কোম্পানির এবং চা বাগানের কর্মচারীরা বেশিরভাগই তামিলনাড়ু থেকে আসা তাই এই পুরো এলাকাটা জুড়েই রয়েছে টাটা স্কুল টাটা টি ফ্যাক্টরি এই সমস্ত কিছু গল্প করতে করতে পৌঁছে গেলাম 1700 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত মাটুপাটি ড্যামে বেশ সকাল সকাল পৌঁছে গেছিলাম বলে ভিড় তখনো হয়নি এখন অনেক সকাল মোটামুটি 8টা বাজে আমরা যেতে অনেক সকাল সকাল এসেছি বেড়াতে ফাঁকা বেশ আর সব দোকানদানিগুলো সব বন্ধ আপাতত আরো কিছুটা সময় এখানে কাটিয়ে আবার রওনা দিলাম আমরা আজকে ভীষণ লাকি ওখানে দূরে হাতি দেখা যাচ্ছে তিন খানা সুন্দর তারা নিজেদের ব্রেকফাস্ট করতে ব্যস্ত ওই দূরে যে টি ফ্যাক্টরিটা ওটা ব্রিটিশ আমলে তৈরি সেই সময় এখানে সমস্ত জিনিসপত্র নাকি ঘোড়ায় করে নিয়ে গিয়ে তারপরে টি ফ্যাক্টরিটা তৈরি করা হয়েছে এটি হলো কুন্ডালা ড্যাম যেখানে এন্ট্রি ফি 100 টাকা করে না আমরা এন্ট্রি গেট দিয়ে ঢুকিনি রাস্তা থেকেই দেখেছিলাম তাই আমরা বিনা পয়সাতে কুন্ডালা ড্যাম দেখে নিয়েছিলাম আচ্ছা দেখুন তো এই জায়গাটা চেনা যাচ্ছে কিনা ঠিক আছে কপিরাইটের ভয়ে গান না দিয়ে না হয় ভিডিওটাই দেখাই হ্যাঁ এটাই সেই জায়গা যেখানে চেন্নাই এক্সপ্রেসের কাশ্মীর টু ম্যাকন্যাকুমারি গানটা শুটিং হয়েছিল সেই থেকেই এই জায়গাটার নাম শুটিং পয়েন্ট এটা হচ্ছে মুন্নাদের টপ স্টেশন এখান এটাই হচ্ছে সবথেকে উঁচু জায়গা এখান থেকে ওই যে যেখানটাতে মেঘ দেখা যাচ্ছে ওই দিকটাতে চলে যাচ্ছে তামিলনাড়ু কিন্তু আমার যেটা নিজের মনে হলো যে টপ স্টেশনের থেকেও 
নিচে যে জায়গাগুলো আমরা চা বাগানের যে সৌন্দর্য দেখে এসেছি সেটা অনেক অনেক বেশি সুন্দর এটা হচ্ছে ইকো পয়েন্ট যেখানে নাকি আমি যদি চিৎকার করে কথা বলি ইকো হয় তো এক দুবার ট্রাই ট্রাই করেছি হয়েছে তো জানি না ক্যামেরায় কতটা আসবে তো দেখা যাক তো ট্রাই করি হ্যালো মুন্নার সত্যি ক্যামেরায় কিচ্ছু শোনা গেল না আসলে কিছু কিছু জিনিস থাকে যা নিজের চোখে না দেখলে বা নিজের কানে না শুনলে অনুভবই করা যায় না ইকো পয়েন্টে টিকিট লাগে দশ টাকা করে ইকো পয়েন্টের রাস্তার উল্টো দিকে অনেক খাবারের স্টল আছে সেখানেই আমরা খেলাম ধোসা আর কেরালা পরোটা খাবারের টেস্ট যেমন ভালো দামও বেশ সস্তা সব মিলে একশো পঁয়ষট্টি টাকা পড়েছিল মাট্টুপাট্টি ডিরেকশনে আমরা যে জায়গাগুলো ঘুরলাম সেগুলো ছাড়াও এলিফ্যান্ট রাইড এবং টি ফ্যাক্টরি ভিজিটের মতো আরও অনেক ছোট ছোট পয়েন্ট রয়েছে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় সেখানে শুধুমাত্র টাকা এবং সময় খরচ ছাড়া আর কিছুই হয় না আমরা আর ওসবে যাইনি আপনারা চাইলে অবশ্যই ঘুরে আসতে পারেন এদিকে আমাদের শেষ গন্তব্য ছিল ফ্লাওয়ার গার্ডেন তারই কিছু খণ্ডচিত্র রইল আপনাদের জন্য আজ দুপুরের বাসেই আমরা রওনা দিয়েছিলাম থেকে ডির পথে সেই ভিডিও থাকবে পরের পর্বে এই চ্যানেলে বেড়ানো ছাড়াও আমার জীবনের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি গল্প বলতে আসি আমার ভিডিও যারা প্রথমবার দেখছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের ভালোবাসায় আমার পরবর্তী ভিডিওর অনুপ্রেরণা হয় ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার পাশে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ